毎度サニーです。生活保護者は働いてる人が税金で納めたお金で生活してるんやけどそれで嫌がる人もいるんやけど私はまず生活保護者は何も悪くない生活保護もらうのが国民の権利なわけで何一つ悪いことはないしかし貧乏ビジネスって聞いたことあります私の以前の仕事は不動産管理やったんやけどそこで仲介会社から連絡があってとある物件に生活保護の方を紹介したんやけどそもそも礼金が取ってないところなんやけどあの市役所が礼金は1ヶ月分は払ってくれるということで礼金を1ヶ月取ってその礼金を仲介会社の広告料として回してもらえへんかなっていう話だったのねまあ1回だけじゃなくて何回もあったそこで管理側としてはやはやり少なくても折半にしようっていうのが、ね、礼金は払ってるのにその礼金はどこで行ったのかって退去の時もうそんな話になったらあんまり良くないので少なくても、えー、管理会社側に半月分と、えー、中華会社に半月分っていうことだったんやけどそれでな断られたことがあっていやーすごい欲張りやな。要そんな要望出せんねんな。だって生活が困難の方に税金で納めたお金を出してあの生活してくださいっていうのはまだね、わかる話やな。でもそのみんな頑張って働いて納めた税金でどっかの不動産仲介会社の利益に出すっていうのがおかしい話やなそういう会社こそ税金泥棒やでこういうのが貧乏ビジネスっていうまあ貧乏で儲かるというか人の困難で儲かることは貧乏ビジネス大嫌いモラルゼロまああの会社で他いろいろあって退職して全然違う業界に行ったんやけどああいうことを振り返って考えてみると自分はもう絶対もう不動産業界には戻りたくないと思った安定した暮らしをするために住まいは絶対に必要なのよそれで困ってる人を利用して儲かろうとしてるのがマジで最悪私は貧乏ビジネスのこの一つの例しか言わないけど皆さんも何か貧乏ビジネスの例、まあ、自分で経験したことあるあ,のあと聞いたことあるやつがあったらぜひコメントに書いてくださいあの興味ありますでは次の動画でほなまたね、うん